Hi guys, it's Chino, your work bitch is back for another video where we talk about skincare and fashion. If you remember my previous video, nag-share ako ng skincare routine ko doon. But unfortunately, hindi ako nakapagbigay ng review kasi I'm still um, reviewing the products na ginagamit ko doon. And I wanna make sure if they're really worth of your money to buy or not. But anyway, today we will be doing a different thing. Today we'll be doing fashion, my friends, and yes, you know what's on the card? I'm gonna show you how to make this crop top shirt. So, ito ang gagawin natin for today. Gagawa tayo ng crop top na t-shirt at um, ito na yung pattern niya. At syempre, tinrace ko na rin ang ating pattern. Ayan, ito yung front at ito yung back. And tinrace ko na yan, nilagyan ko na rin ng sewing allowance. And kung mapapansin nyo, binuo ko na rin siya. Kasi yung tela natin, may pattern siya. Stripes yung tela natin. Eh, may pagka-OC ako eh. Gustong-gusto ko kasi yung mga lines ng stripes, eh, pantay-pantay yan kapag tinahin natin ang front and back together. So, minabuti ko, nabuhin ko na lang para mas madali ko siyang makat sa tela. At ito naman ang sleeves pattern natin. If you guys don't know how to make your own pattern, I suggest you go and look up Pinterest. At mayroon kayong makikita mga patterns doon. And also, syempre, kailangan nyo nalang i-adjust yung makikita nyong pattern according to your size.
Okay, so ito yung ibang paraan para makagawa tayo ng pattern natin is through draping. But before we start, uh, it is important na kailangan matukoy natin kung saan yung selvage at saka kung saan yung weft ng ating fabric. So, yung selvage ng ating fabric, yun yung edge ng, ng tela natin. And it runs vertical on a vertical line. Yung weft naman, it runs on a horizontal line. So, kapag dinagay natin itong fabric na to, dinikit natin sa ating uh, dress form, kailangan yung selvage, make sure na it runs on a vertical line of the mat, of the dress form.
So guys, ganito na yung magiging itsura ng uh, canvas na ginupit natin sa dress form. Kailangan pa din talaga siyang i-layout sa pattern paper kasi pagdating sa pattern paper, dun tayo mag adjust dun tayo magdadagdag ng um, adjustments natin according to our size and also yung mga sewing allowances natin. So in this case, ang ginawa ko para lumaki pa siya, uh, nagdagdag ako ng 1 inch dito sa sides ng front pattern natin plus sewing allowance na half inch. And also, kung mapapansin nyo, nagdagdag din ako ng sewing allowance dito na 3 8 and then half inch naman sa may shoulder natin. And nagdagdag din ako ng 1 4 inch na allowance pa dito sa may neckline. Kasi napansin ko kanina habang ginugupit ko yung canvas natin sa manikin, uh, parang medyo napababa ng onte yung neckline. So, dinagdagan ko pa para tumaas ng konti. And mapapansin nyo din yung hem, dinagdagan ko din siya. Uh, if you notice, hindi naman perfect yung pagkakagupit nito. So, kailangan talaga siyang ayusin pagdating sa pattern paper. So, kung anong ginawa nyo sa front, ganun din naman ang gagawin nyo sa back part. So, dapat equal yan. Kung anong dinagdag mo dito, ganun din ang idadagdag mo dito. And make sure, yung hem at saka yung armhole pantay yan. Kasi kapag hindi yan pantay, makakaproblema kayo sa pagtahe. So, ganito na yan guys, yung magiging itsura ng ating pattern. O, diba? Nakapagawa tayo ng pattern na hindi tayo uh, dumadaan sa technicalities ng paggawa ng flat pattern. Yung flat pattern kasi mas technical siya, more on um, computations. And um, medyo kung hindi nyo napag-aralan yon, medyo mahihirapan kayo. So this is the best way to create uh, your own garment na hindi kayo gumagawa ng pattern. Pero pagdating naman sa sleeves, um, ito pagdating sa sleeves, whether you like it or not, kailangan yung dumaan talaga sa flat pattern. Kailangan yung gumawa ng flat pattern. Hindi ko alam kung pwede yung i-drape yung sleeves. If you, if you guys know kung pwede i-drape yan, then leave a comment down below. You can actually search Pinterest para sa mga flat pattern nyo. And then just make the necessary adjustment. Siyempre, depende na yan sa uh, measurements nyo, sa size nyo. So, i-adjust nyo lang yung pattern na yun according to your taste. At taste, no? Ano? According to your size. So, pagkatapos nyo pong um, na-adjust sa pattern paper yung canvas na kinat nyo from the dress form, pwede nyo na po itong i-cut sa tela nyo. And uh, just follow the same procedure kung paano natin ginawa at tinahe yung um, crop top shirt natin using the flat pattern procedure. Ganun na ganun din naman yung procedure nito. So, sa pattern lang talaga siya nagkaiba. Maraming maraming salamat guys for watching my video. Sana may natutunan kayo and since nandito na rin lang kayo, you might as well want to like and subscribe on my channel para sa susunod na videos ma-notify kayo. Libre lang naman ang mag-subscribe so please do subscribe habang nandito ako. Ngayon na, oo, pindutin mo na yan yung red subscribe button. Pindutin mo na yan. Ngayon na. Habang nandito pa ako, dali, naghihintay ako. Hindi ako aalis dito hanggang di mo kayang pilipin doon. Okay, thank you. So, thank you so much for watching. Napagod ako doon sa ginawa ko. Grabe. Anyway, um, lahat naman ng pagod na ito, sulit to. Basta pinapanood nyo yung mga videos ko. Until next time, I'll see you on the next one. Bye!